start slowly act mm. now mm. yeah Hello guys, welcome again for another episode right here at Live Nation. This is your guy DJC254 and today I have a guest that you have seen his business running down the screen. One of our great promoters and sponsors here at Live Nation Media. And today we are going to dissect more about how to begin a business through faith and really make it to succeed and today my friend right here my brother will share with us how this business began and what really does he do in these uh, toweza movers and cleaners right away from here let me welcome him to share more shed light on the same welcome mr simon thank you mr Chris. wrong part i've introduced your name but i want the viewers to know who you are what do you do and where do you come from uh komajina netua simon munga I'm CEO of Toweza Movers and Cleaners. Uh it registered 2019 mm-hmm. and it's working. Mm-hmm. Yeah. So October 2019. If somebody want to know really what Toweza Movers, yeah. Nini wanafanya? How will they know? Uh kitu ya kwanza acha nijitambulishe niseme kitu ya kwanza acha nieleze kwa undani. Uh, Toweza Movers hiyo ni idea ilikuja. Mm kwa akili yangu nikaanikatafuta group tukaunda mm-hmm. but other people unajua kwa biashara kuna wale wata support kuna wale wata support mm. na mwanzangu mpendo pale huko kama unataka kwanza biashara tafuta mtu ambaye mko vision na ye. Mm-hmm. kwa sababu unaweza sema mko na vision na ye, na kama hujamjua zaidi mm. mnafika pale katikati kumbe ya ya na mawazo tofauti yeah mm haya sasa tueleze kwa kina zaidi yeah. kuhusu tuweza movers aha uh-huh chanzo cha toweza movers uh, chanzo cha toweza movers uh, nilikuwa nimekaa sana bila kazi na pia unaangalia unajua kila kitu ukianzisha iko na changamoto yake ama iko na mvuto yake mm-hmm. ambayo itakufanya uweko na kimbi saa yote una, unaendeleza biashara mm-hmm. uh, ile kitu ilinifanya ni nifikirie hivyo ulikuwa ninaangalia na una watu wanateseka wengine pia wanaulizia makazi kila wasa na nikakaa pia chini nikaja nikaona mtu anahama lakini wakati anahama mm. anataka anachoka sana mm-hmm. so ile nikaona kama vile anachoka na anahama yeye ndo anaangia kila kitu nikakuja na hii idea nikasema unaona aje tukikuhamisha na sisi unatupatia tu kifungu cha pesa fulani mm. tunapanga tuna kuhamisha kila kitu iko hapo kwa hiyo pesa kuna mm. gari kondani kuna vitu materials za kununua za kufunga vitu mm. tunakupangia mm-hmm. tunakuhamisha tukienda pia kule tunaipangua tena mm-hmm. tunapanga vile ilikuwa mm-hmm. yeah na apart from kuhamisha ku, mtu yes na kupanga yes ni kazi zingine zipi ambazo unaweza kwa ukifanya uh, movers okay kampuni yetu ya toweza movers kwanza tunashukuru sana mm. kwa sababu Mungu ametuwezesha na tuko na tunafanya njia mbalimbali za biashara hapo ndani. Mm. Yaani ni toweza move us like a sako. Mm. I, I can put like a sako eh? mm-hmm. kama vile chama ulisikia wanasiasa wanasema ni chama yao. Yeah. Uh, toweza move us iko na biashara ndani aina tatu, mm. kuna usafi iko ndani. Mm. Uh, kuna kupiga dawa fumigation kwa kizungu wanaita lugha ya kimombo wanaita mm. fumigation ya? Mm. ama pest control. Mm. Iko ndani na pia tuko na tumeanzisha tena mradi ya kosha carpet peke yake uh-huh. yeah so is yote iko ndani ya toweza movers eh hiyo yote iko ndani ya toweza movers so inatuletea toweza movers and cleaners yeah okay uh, nimekuwa kwa chanzo cha biashara yako yeah. which is uh, ukianza setup nilikuwa hapo uh-huh. na what, what na celebrate kukuhusu ni ulianza biashara bila direct funding yani hakuna pesa ilikuwa imekuja unajua hii ni pesa naanza nao biashara na hii ndio place naanza biashara kila kitu nilifanyika in, in faith yeah. so hii safari yako ya faith and starting a business cuz mtu mtu anajiuliza i have the idea lakini sina pesa yeah tell us the story about that ah uh, ile mimi naweza sema hakuna pesa ndogo hakuna pesa kubwa mm. pesa ni pesa na wasoilo alisema kidogo kidogo ujaza kibaba mm-hmm. 
Uh, ile mimi naweza sema mimi nilikuwa naomba Mungu sana ni miaka Mungu mbele kwa hata hadi sasa mm-hmm. hadi sasa pia sina fund sina mtu yote ana support mm-hmm. ni mimi tu ndo najisimamia mm-hmm. na ile ile ninasema ni ile kidogo kipata unaweka ama ukijua kama kuweka ni shida mm-hmm. ama ni kitu ngumu sana kuweka mm-hmm. unanunua kitu ambayo iko kwa hiyo mradi mm-hmm. ambayo ita support hiyo mradi mm-hmm. ukinunua moja wakati mwingine tena upate kazi moja tena ununue nyingine mm. mwisho wa siku utakuja upate una kila kitu mm-hmm. lakini uweke matumaini mbele na uombe Mungu naomba ah mimi niko na msemo wangu mmoja nasemaga mm. kiria makubwa think big start slowly act mm. now mm-hmm. ah, that is my slogan nafikiria sana nafikiria kubwa Nina, ani think big nafikiria kubwa ninaanza wakati hii singoji mm-hmm. nina react yani e, na kuanza ni sahi. Nona hakuna sahi. wakati mwingine unaanza sasa hiyo hiyo hakuna kwa hakuna, hakuna. <laughs> kwa sababu hiyo pesa itaikuja kuwa yeah. mingi uh-huh. kwa sababu wakati pesa inazidi kukua mm-hmm. ndo majukumu nayo yanazidi kuwa mengi mm-hmm. kwa sababu ukikua sasa hii nikiwa for example sasa nipate hela mingi nitafikiria sasa nafaa ni kuwe na gari mm-hmm ya kusafirisha viombo za usafi mm. nafaa ni kuwe na wafanyikazi na kama kumi hivi nafaa ni walipe mm-hmm. niko na deni sehemu fulani nyumba mm-hmm. yangu ile ninaishi mm-hmm. nafaa ni lipe maybe niko na mke ama niko na watoto wanafaa waende shule mm. ya yeah. so unaona majukumu pia inazidi kuwa kuongezeka kuongezeka so tuseme uko na uko na mke ah <laughs> uh, kwa wakati huu laasha uh, kwa wakati huu laasha kwa sababu mm. uh, mke atakuja kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Yeah. Tutakuwa tayari tumsalimie kutoka hapa lakini sasa angekuwa ningekuwa <laughs> angekuwa tayari ningekuwa nishatangulia kumhusisha kwa sababu yeah. katika kila jambo lazima umhusishe mwenzako. Yeah. yeah, umpendae. So tungeanza aje unge, angekuwa. Angekuwa mimi hata mimi ndo ninge si wewe mimi. Aji. Mimi ningeanza ningesema eh hey, mpenzi msikilizaji mpenzi wangu pale upo. <laughs> Ukiniona na kusalimia. Mpenzi mke. Eh, mke kwa sababu ananisikiliza na ananiona. <laughs> Unajua <laughs> eh ninaiweka hivyo kwa sababu kwa ndani ama kwa udhini yeye pia ni, ni mpendwa mm. anaangalia, mm. anatazama. Ongesema tuma salamu zangu kwa mke wangu mpendwa bla bla bla. Mimi si mswahili, msinieke kwa kiswahili. Oh, anisamee. <laughs> Unajua inategemea na pale umelelewa ya kiswahili nitegemea pale umeelewa mm. na wewe ndugu yangu biashara yako inaendelea za maji biashara yangu inaendelea kukua mm-hmm. kila siku mm-hmm. na uzuri uko ndani ya biashara moja mm-hmm. mali uko sahihi ni biashara moja mm-hmm. umejua safari yetu vile imekuwa yeah. mali tulianza mali tulijuana mm-hmm. mm, miaka ngapi ah sahihi zaidi ya miaka 9 saba na nusu saba na nusu kwanza mm-hmm. tukiwa n- 2016. Yo, 2016 ya ni Sa- saba na nusu. Samahani, samahani, samahani. So, yeah, imekuwa safari. Yeah. Tumefunga biashara kadhaa, umekuwa tukizifunga, tukifungua. So, kumbukaga ile kinyuzu uliko na tunywa kipara pale. So, safari bado. <laughs> <laughs> safari bado. Eh, yeah, safari bado. Yeah, but uh, what na celebrate kukuhusu ni ku take your bold step because uh, watu wengi wanatamani kupata kazi. Yeah. But watu wanajua tofauti yako ya freedom sahi na sikutapata mshahara ya kwanza itaishi hapo. Mm-hmm. Freedom uko nao sahi itaisha kwa mshahara wako ya kwanza. But nimependa move yako ya nao kuanzisha kitu yako we mwenyewe ambayo hakuna mtu anakushurutisha. Eh hey, leo natoka na Kiswahili ba. Sa- Shurutisha. Samani, <laughs> samani kidogo ya. Samani kidogo. Mm-hmm. Naweza kueleza jambo. Hakuna mm-hmm. mtu ame ushaiona tajiri yote ameandikwa pale hakuna ni hakuna. mtu mwenye ambaye anajifanyia biashara ndo anafaidika ujitume na kitu ile muhimu unajua ukikuwa na biashara usikuwe mvivu mm. ka uiweke kama ni umeandikwa ndo utasucceed kama ni kuamka saa 12 mm. ukiamka kwenda kwa biashara mtu mwingine hiyo yako nafu uamke hiyo saa mm. uende yeye kwa hiyo yako na ujitume mm. lakini kitu ya kwanza ukifika pale omba sala mm. ni muhimu sana mm-hmm. na ujitume kujituma ufikirie out of the box wazungu wanasema ama lugha ya kimombo wanasema think out of the box mm. fikiria nje ya hiyo biashara yako itakuwa aji i panoke i, panoke ama itakuwa aji inawiri mm-hmm. kwa sababu hii biashara tunafanya kila mtu wako nayo mm-hmm 
kila mtu pia anafikiria mafikirio kama yako mm-hmm. sasa hii maybe yeye ayuko akona hela mm-hmm. but ana mtu akumwambia na mtu akimpatia tu usio kidogo atafungua mm. kwa sababu akona kila akona pesa akona kila kitu lakini hata kufungua ataiendeleza aje kwa sababu hiyo si yake amefanya kuelezwa mm. lakini yako we mwenyewe unajua undani na kiini mm. kwa nini nafanya hii mm. kwa nini ni, mbona nijitume na ukuwe na changamoto ambayo unajipatia kila wakati mm. kila dakika mm. yeah mm. na target kila kila siku naamka na target. Yeah, it's not yani unajipangia kama wiki, unasema hii wiki ni nataka nikuwe nimefika kiwango fulani. Mm. Baada ya wiki nataka nikuwe nimefika mali. Kwa mwezi ikifika mwamo wake kisha, huko umefanya kitu ya maana. Mm. Kuhusiana na biashara yako. So umesikia mtu amesikia ukisema wewe ni CEO wa Toweza Movers ha? Hadi ngo mtu alikuwa tarajiu kuja na suti, umedunga hivi. Ndio watu wanajua pia kwa biashara lazima uko umedunga, umevaa hivi, ukitokea hivi hadi light na kushtuka. Ah, uh, ile ndugu yangu naweza kukueleza <laughs> ya kwamba mm. usijiweke usikue ni kwa sababu umepata kahela kidogo mm. ama kwa sababu biashara inanawiri, mm. ujiweke kiwango kingine, mm-hmm. udharau wa wadogo. Mm. Hapana, laasha. Unajua hiyo ndio kitu watu wengi ufanya, hata watu wameandikwa kazi. Mshahara ikiingia, nataka ku, ku look huh? to the point. Hapana. Unajua Unaona vijana kuanzia vijana wa kuanzia 20s mm. mpaka 35 mm. niko hapo kwa 30 yes, yeah? mm-hmm. lakini ukiangalia vijana kuanzia 20 mpaka 35 hawajui ni nini wanataka wanakitaka mm. wengi wa meka stare mbele mm. uh, na nikwambie kitu ya kwanza hizi ngoa ziishi mm. kuvaa iishi lakini je unanunua kwa sababu ya kuonyesha watu ama je unanunua kwa sababu ya kujistiri we mwenyewe kwa sababu kwani vile nimevaa si nimekuja hapa mm. na si ninaojiwa mm. lakini ni, 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 ni kwa nini nivae suti ni ya kuonyesha nani tadima heshima ha, rank okay pesa iko okay rank okay <laughs> sawa tadima na heshima lakini inategemea hata hivyo hivyo bado niko na heshima yangu mm. ni vile utajiweka mm. eh hey. so heshima ni wewe heshima ni wewe heshima ni vile unajiona ni vile unajiona si na vile watu wanajiona yeah. so umesema tu sinunue nguo ya kwenda kufurahisha boss ah ah bado tu na short hapana kwa sababu <laughs> acha nikwambie ina unajua kila kampuni mm. ama kila biashara iko na mwenendo wake na iko na rules na regulations zake mm. uh, unaweza sikia kampuni yenu maybe ile kampuni yenu mnavaa unaambua Uh, kuanzia Jumatatu hadi Jumatano mm. mnavaa official ama suti. Mm. Wacha nitumie tu ama kaunda. Unaelewa? Lakini Ijumaa unaweza kuja na jeans vile wa, wa, wazungu wanasema jeans ya. Yeah? Uh, unaweza kuja na mfuto ambayo si ya kitamba. Mm. Si ya kitamba nyia line ya. Ya si ya kitamba line ni jeans. Si ya kitamba ni line my friend. Si kitamba line ni kitamba yani ngumu ya yeah? jeans ya. Yeah? Uh, Jumamosi unaweza vaki. Hiyo kitambaa ni kaki. Yeah, ni, ah, okay, unaweza kuja na kaki, unaweza kuja na kitambaa kingine na ka raf. Mm. Unajua? Mm. Ngumu. Ah, na maybe Jumamosi unavaa kinyasa yako, mm. unatembea unakaa na familia yako. Unajua siku nyingi unaambuaga family lazima ukue nayo, umeiweka siku yake. Mm. Jumapili watu wengi wanaenda komba mola wanaenda makanisani mm. wengi wako na dini tofauti tofauti mm-hmm. ijumaa pia kuna wale wanavaa kanzu wanaenda mm. misikitini mm. inategemea kwa kampuni yako ama kwa kampuni yenu ile unafanya mm-hmm. iko na aina watu tofauti tofauti aina mbalimbali mm. yeah so msema heshima ni wewe mwenyewe heshima ni vile utajiona unajiona sasa nguo haita kupea heshima ah bako jeshimu bako jeshimu unaweza kuwa unavaa lakini wewe mwenyewe una heshima mm. mtu akikuangalia hivi tayari ashakujudge Umeva, ata, okay, uko smart. Hata tuwe mwenyewe una eh, unajishuka. Eh, uko, uko, okay, umengara. Unangaa kate mm. ludi lakini we mm. mwenyewe akikuangalia value value yako, heshima yako ni value imeshuka. Mm. Yeah. So unafuata angalie pale tunapoteza pesa zaidi yeah. kuliko mali atupotezi pesa zaidi. Ah. Ile naweza kusema ya ni hivyo ile naweza kusema nunua kitu nunua kitu ambayo itakusaidia. Mm. Usinunue kitu ambayo itakupotezea muda ama haita kusaidia kwa maisha. Mm. For example, sasa usikimbilie kununua gari ndogo ambayo haitaleta biashara. Mm. Gari yetu ni ya starehe peke yake. Mm. Bali hiyo itengeze inatoa. Ndogo si nitakuwa ya uba. 
Okay, sawa. Sasa watu wengi wameweka ndogo kwa uba. Lakini ukija ku realize watu wengi wamenua ndogo mm. kwa sababu ya kujionyesha starefu. ama stare ama mm. kwa sababu yeye ni bosi mm. anataka nunue poch mm-hmm. hii gari inaitwa poch ni 42 million. Mm. Wewe nunua gari ni gari sitakutana kwa jam. Mm. Mimi naweza kukwambia hata ukikuwa na Vix mm. na mimi ni na Subaru tutakutana kwa jam. Mm. Gari ni gari. Na yote iko na migu nne mm. na yote iko na engine. Lakini mbona ununue Porsche na wewe mwenyewe ukiangalia biashara yako mm. haiwezi ingiza hata hata milioni moja. Bado ijakuwa. Mm. Unajua ndio ujana sasa hapo ndo tunapotelea. Hatuja biashara ijakuwa kwa sababu umeona imeanza kumanuva, imeanza kukua hivi kujiku kuna wiri mm. unakimbilia kununua kitu ambayo hata unachukua loan unaengezea tu kwa sababu ya vitu zitakusaidia. Mm. Ah. Unajua watu wengi wanafaa kusikiza hayo ma, mawaidha. Sasa nataka msikilizaji wetu an, anakusikiza. Leo umeniweka na Kiswahili my friend. We. Ni kujifunza. Usijali. Lakini usijali. Au... Unajua sisi tunasema pale unapoogea <laughs> si pale unapokaukia. Sasa mtu akikutafuta anataka kujua zaidi kuhusu nawiri na sinawiri. Tuweza movers uh, yeah. and cleaners. Yes. Watakupata vipi? Wapi? Kwa mtandao upi? na okay. tovuti lipi sawa sawa <laughs> eh ukitaka kutupata sisi tuwaweza move us and clean us ah uh, tuko na namba ya rononu ah uh, inasema 0768 mm-hmm. 30 0 mm-hmm. 2 3 mm-hmm. hiyo ni ya ofisi hiyo ni namba ya ofisi lugha ya kimombo inasema 0768 30 23 34 uh, na kwa kwa utandawazi uh, ani facebook kwa kizungu eh mm-hmm. uh, tutatupata kwa jina toweza movers and cleaners uh, instagram ama ig watu wengi wanapenda kutumia ig ni the same same jina toweza movers and cleaners mm-hmm. uh, email yetu toweza movers and cleaners mm-hmm. yeah umesema utandawazi eh yeah, utandawazi si, si kitabu cha uso ah ah yes, kitabu cha uso <laughs> Uh, Facebook ni utandawazi. Utandawazi. Eh, kwa Kiswahili. Eh, kitabu cha uso. Facebook. Haya. <laughs> <laughs> yes. Mm. Kwa yote I think uh, wamejua zaidi kukuhusu. Yes. Na asante sana kwa kukuja kwa show leo. Pia mimi nimeshukuru sana kwa kunikaribisha kwako. Karibu tena na zaidi. Ah. Tutaendelea kukua na wewe zaidi. Amen. So mm, acha tumalizie mahali hapo kwa sasa. Waje nurudi kwa Kiingereza. Guys, thank you for watching. Thank you for staying tuned to this far. Nimeteswa lakini nimeteseka. So <laughs> I'm back to wind up and uh, thank you for staying tuned. So don't forget to subscribe, like and share and comment if this content has really helped you in one way or another and for more and more of content coming soon and more stay tuned and stay there don't change the channel see you on the next episode god bless